नमस्कार मैं नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन पिछले लेक्चर में हमने हायर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने सेवन ब्रॉड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को मेमोराइज करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स के पीसीओ एफ से रिलेट करके बहुत अच्छे से मेमोराइज और अंडरस्टैंड किया था और आज हम करेंगे चैप्टर का समापन तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिखाइए अपनापन तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक टेक्सोनॉमिकल एड्स तो टेक्सोनॉमिकल एड्स को पढ़ने से पहले हम जानेंगे टेक्सोनॉमिक स्टडीज के बारे में आखिर क्यों जरूरत है टेक्सोनॉमिक स्टडीज का टेक्सोनॉमिकल एड्स में उसको हम रिलेट करेंगे तो एज यू नो टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड वेरियस अदर ऑर्गेनिज आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री एंड वेरियस बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी ठीक जैसे बात करते हैं एग्रीकल्चर की जो जो पेस्ट कंट्रोल होता है बायो पेस्टिसाइड होते हैं वो सब यूज किए जाते हैं जब बात करते हैं मेडिकल की तो बायोटेक और मेडिकल से रिलेटेड जो फील्ड है इंडस्ट्रीज हैं उनमें बहुत सारे बैक्टीरियल और फंजल स्पीसीज को और उनके स्ट्रेन को यूज किया जाता है और मेडिसिन को बनाया जाता है तो इस तरह से टेक्सोनॉमिक स्टडीज इंपॉर्टेंट है इन सभी फील्ड्स में चाहे वो एग्रीकल्चर हो इंडस्ट्री हो फॉरेस्ट्री हो बायो रिसोर्सेज हो और डाइवर्सिटीज हो ठीक तो जो टेक्सोनॉमिक स्टडी है इसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ठीक करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टेक्सोनॉमिकल स्टडी और इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा था टेक्सोनॉमी में ठीक और उसके बाद से जो सबसे प्राइम और इंपॉर्टेंट सोर्स है टेक्सोनॉमिक स्टडीज का और ये जो लाइन एनसीआरटी में दी हुई है ये बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम्स में हु बहु पूछी जाती है तो ये याद रखना समझना बहुत जरूरी है और वो लाइन ऐसे है जैसे कि जो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसमैन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसमैन जी हाँ जो कलेक्शन होता है एक्चुअल स्पेसमैन प्लांट और एनिमल स्पेसमैन का बहुत ही इसेंशियल है और प्राइम सोर्स होता है टेक्सोनॉमिक स्टडीज का ठीक जैसा कि हम सभी जानते हैं जो टेक्सोनॉमिकल एड्स होता है इसमें जो एड्स है वो क्या है एक हेल्पिंग एजेंट ही है जैसे हमें कोई माइनर इंजुरी होती है तो हम फर्स्ट एड की तरफ दौड़ते हैं तो फर्स्ट एड क्या है हेल्पिंग एजेंट है उसमें इंजुरी से रिलेटेड सारे मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं तो हमें हेल्प करते हैं ठीक उसी तरह जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है उसमें टेक्सोनॉमिक स्टडीज हम इसलिए करते हैं ताकि हमें सारे स्पीसीज और स्पेसमैन और ऑर्गेनिज के बारे में पता हो ताकि हम टेक्सोनॉमिकल एड्स में उसको रख सकें और अच्छे से स्टडी कर सकें तो क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज का जो टेक्सोनॉमिकल एड्स होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन ही होता है एक माध्यम होता है जिसमें सारे स्पेसमैन के बारे में इंफॉर्मेशन रखा जाता है ठीक है तो जो टेक्सोनॉमिकल एड्स होता है बेसिकली एक प्रोसीजर और टेक्निक है जिसमें इंफॉर्मेशन चाहे वो प्लांट स्पेसमैन हो एनिमल स्पेसमैन स्पेसमैन हो उन सबका स्पेसमैन के इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व और स्टोर करके रखा जाता है ठीक तो टेक्सोनॉमिकल एड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है और आगे टेक्सोनॉमिकल एड्स में हम पढ़ेंगे बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में जिसमें हर्बेरियम बोटेनिकल गार्डन म्यूजियम जूलॉजिकल पार्क और वेरी मच इंपॉर्टेंट वन इज कीज के बारे में भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे टेक्सोनॉमिकल एड्स में हम बात करेंगे सबसे पहले हर्बेरियम के बारे में जैसा कि नाम से ही पता चलता है हर्बेरियम हर्ब्स को रिलेट करता है जो कि प्लांट से रिलेटेड है ठीक तो जो हर्बेरियम होता है वो बेसिकली स्टोर हाउस होता है प्लांट स्पेसमैन के लिए ठीक तो जितने भी प्लांट स्पेसमैन होते हैं उनका जो इंफॉर्मेशन मिलता है हमें वो हर्बेरियम में मिलता है और यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि हर्बेरियम में जो स्पेसमैन रखा जाता है वो डेड प्लांट स्पेसमैन को रखा जाता है ठीक तो हर्बेरियम को प्रिपेयर कैसे करते हैं जैसा कि हम अपने बायो प्रैक्टिकल में करते आ रहे हैं तो हर्बेरियम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम फील्ड विजिट करते हैं जहां से हम सैंपल और स्पेसमैन को प्लांट स्पेसमैन को कलेक्ट करते हैं ठीक फिर उसके बाद से उसको हम ड्राई करते हैं सुखाते हैं फिर उसको दबाते हैं यानी कि प्रेस करते हैं 
और लास्ट में उसको हम प्रिजर्व करते हैं तो इस तरह से जब हम उसको प्रिजर्व करते हैं तो उसको हम एक सीट पे प्रिजर्व करते हैं और जिस भी सीट पे हम प्रिजर्व कर रहे होते हैं हरबेरियम प्लांट स्पेसिमेन को उसमें उसका सारा लेवल रहता है जिससे कि उसका डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन उसका नेम नेम में उसका इंग्लिश लोकल और बोटेनिकल सारे नाम को लिखा जाता है और डिस्क्रिप्शन भी होता है ऑर्गेनिज का जिसमें उसका फैमिली और कलेक्टर्स नेम को भी मेंशन किया जाता है तो इस तरह से हरबेरियम हो गया और हरबेरियम का जो सीट का अरेंजमेंट होता है वो इनवर्सली एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर या रूल के तहत होता है जैसे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की हम बात करें तो क्या है कि यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम है ठीक वैसे हरबेरियम में जो सीट्स को अरेंज किया जाता है यूनिवर्सली अरेंज किया जाता है ठीक है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हरबेरियम सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमिक स्टडीज यानी कि टेक्सोनोमिक स्टडीज में हरबेरियम क्विक मतलब जो भी प्लांट जिन भी प्लांट स्पेसमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड सारे लेवल्स चाहिए तो हम हरबेरियम को हरबेरियम में सर्च करते हैं तो इस तरह से हरबेरियम क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमिक स्टडीज आप करते हैं हरबेरियम के बाद हम बात करेंगे बोटेनिकल गार्डन म्यूजियम जूलॉजिकल पार्क के बारे में तो तीनों की जब हम एनालिटिकल स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि जो बोटेनिकल गार्डन है उसमें लिविंग प्लांट को रखा जाता है यानी कि स्पेशलाइज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स और ये जो कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट्स का वो हमारे रेफरेंस और स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक हम बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन की तो जो फेमस बोटेनिकल गार्डन है वो क्यू इंग्लैंड में है और जब इंडिया में बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन की तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा कलकत्ता में है ठीक और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एन लखनऊ उत्तर प्रदेश में है ठीक आगे हम बात करेंगे म्यूजियम के बारे में तो म्यूजियम भी एक है लेकिन जो म्यूजियम में होता है वो प्लांट और एनिमल स्पेसमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि म्यूजियम में दोनों प्लांट और एनिमल स्पेसमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है और ये जो प्रिजर्व करके रखा जाता है ये रखने का अलग अलग तरीका होता है जैसे हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की तो उनको सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है किल किया जाता है फिर उसको पिन करके रखा जाता है जैसे मान लीजिए किसी इंसेक्ट्स को हम रख रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन भी डाला जाए ताकि इंसेक्ट्स सड़े गले ना उसको मतलब प्रिजर्व करके रखना है ताकि ये स्टडी और रेफरेंस के लिए हेल्प लिया जा सके और जब लार्जर एनिमल्स की बात होती है तो उनको जनरली स्टॉप और प्रिजर्व करके रखा जाता है और म्यूजियम जो होता है जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कॉलेज में सेटअप किया जाता है ठीक और उसके बाद से हम बात करेंगे जूलॉजिकल पार्क की तो जूलॉजिकल पार्क में हम एनिमल्स को कैप्ट करके रखते हैं प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं और कोशिश किया जाता है कि कंडीशन प्रोवाइड की जाए उसके नेचुरल हैबिटेट के जैसे जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो एनिमल्स को उसके नेचुरल हैबिटेट की तरह कंडीशन प्रोवाइड की जाती है जूलॉजिकल पार्क एक एक्स सी कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है आगे हम इकोलॉजी में एक्स सी टू और इन सी टू कंजर्वेशन के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे ठीक और ये जो जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है उससे बेनिफिट ये होता है कि हम एनिमल्स के फूड हैबिट और बिहेवियर के बारे में पता कर सकते हैं तो यानी कि जिस भी एनिमल को हम रखते हैं उसके प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में नेचुरल हैबिटेट से लाकर तो उसी को हम लोग मतलब एक्स सी टू कंजर्वेशन में लाते हैं और उसी के अंदर जूलॉजिकल पार्क आता है और अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड्स कीज के बारे में ठीक जो तो जो की होता है ये जनरली बेस्ड होता है पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे और ये जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं ये पेयर में होते हैं और इसी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को बोला जाता है कपलेट कपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है तो जो कपलेट होता है वो होता है पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑन विच कीजा बेस्ट ठीक और इससे क्या होता है जो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं उससे क्या होता है कि एक कैरेक्टर रिजेक्ट होने लगता है और ये कैरेक्टर एक्सेप्ट होता है इससे जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीड 
इससे जो च्वाइस बनती है दो कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करने की तो उसको हम लोग लीड्स बोलते हैं जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम वेनेशन की मरकुलाजी में हम वेनेशन के बारे में पढ़ेंगे अभी बस समझने के लिए तो पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है लिप्स में ठीक तो जो पैरेलल वेनेशन होता है और रेटिकुलेट वेनेशन होता है ये क्या हो गए दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए लिप्स के और ये जो पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन हुए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ये दोनों पेयर में हुए इसको हम लोग कपलेट बोलेंगे और इसी में से अगर ऐसा हो कि हमें रेटिकुलेट वेनेशन वाले लिप्स के बारे में स्टडी करनी हो तो हम क्या करेंगे पैरेलल वेनेशन वाले लिप्स को छाट देंगे रिजेक्ट कर देंगे और यहीं पे अपना लीड आएगा ठीक है तो जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे आता है उसी को हम लोग बोलते हैं लीड और जितने भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उन सब के स्टडी के लिए अलग अलग कीज बने हुए हैं यानी कि किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस और स्पीसीज जितने भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं सबके लिए अलग अलग टेक्सोनॉमिक कीज हैं ठीक और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो मतलब कपलेट हो गए लीड हो गए इन सबको समझना बहुत जरूरी है यानी कि हमारे पास दो कैरेक्टर्स जब भी आएंगे पेयर्स में आएंगे तो उसको हम लोग कपलेट बोलेंगे अगर उससे एक कैरेक्टर रिजेक्ट होगा और एक कैरेक्टर एक्सेप्ट होगा उसको हम लोग लीड बोलेंगे जैसे कि सीबीआई हो गई कोई केस हैंडल करती है तो क्या करती है कैरेक्टर ढूंढती है सिमिलरिटी ढूंढती है डिसिमिलरिटी ढूंढती है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ढूंढती है बहुत सारे कैरेक्टर्स को ढूंढ के उसमें से एक को चूज करती है एक को रिजेक्ट करती है और यहीं से लीड आता है ठीक वैसे ही जब हम वेनेशन की बात करते हैं तो पैरल और रेटिकुलेट जो हमने अभी डिस्कस किया उसके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन से क्या आया हमारे पास लीड आया ठीक तो जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं इसमें कपलेट याद रखना है हमें लीड याद रखना है और और ये जो होता है ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है और ये जनरली एनालिटिकल इन नेचर होता है जी हाँ जो कीज होता है वो जनरली एनालिटिकल इन नेचर होता है अभी तक जितने टेक्सोनोमिकल एड्स हमने पढ़े जैसे कि हरबेरियम बोटेनिकल गार्डन म्यूजियम जूस और कीज के बारे में उसके अलावा भी बहुत सारे मीन्स हैं डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करने के लिए प्लांट और एनिमल स्पेसमेंट के उनके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे ठीक तो सबसे पहले हम फ्लोरा की बात करते हैं तो फ्लोरा जो होता है इंडेक्स होता है प्लांट स्पेसमेंट के लिए यानी कि किस एरिया में कि क्या प्लांट का जो लेखा जो का है माने टोटल प्लांट हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ गिवेन एरिया इज रिकॉर्डेड इन फ्लोरा ठीक वैसे ही फ्लोरा होता है जिसमें टोटल एनिमल स्पेसिमेंट का और स्पीसीज का इंडेक्स होता है ठीक है किस एरिया में कितने एनिमल स्पेसिमेंट पाए जाते हैं उसको फोना में रिकॉर्ड किया जाता है ठीक बात करते हैं मैनुअल की तो जो मैनुअल होता है ये इंफॉर्मेशन देता है नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया तो मैनुअल जो होता है इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज ऑर्गेनिज फाउंड इन एन एरिया उसके बाद हम बात करते हैं मोनोग्राफ की तो जो मोनोग्राफ होता है कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन टेक्सोन किसी भी एक टेक्सोन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो है मोनोग्राफ और लास्ट में हम बात करेंगे कैटलॉग की कैटलॉग के बारे में तो कैटलॉग जस्ट लाइक डिक्शनरी इसमें जैसे डिक्शनरी में सारे इंफॉर्मेशन कंपाइल होते हैं सारे मीनिंग कंपाइल होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ठीक वैसे ही कैटलॉग्स में सारे इंफॉर्मेशन प्लांट स्पेसमेंट के प्लांट स्पीसीज के रिकॉर्ड होते हैं इन दियर अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो इस तरह से टेक्सोनॉमिकल एड्स में आज हमने पढ़ा टेक्सोनॉमिक स्टडी जिसमें प्लांट एनिमल और वेरियस अदर ऑर्गेनिज के इसेंशियलिटी और यूजफुलनेस को हमने वेरियस फील्ड्स में जाना और उसके बाद से हमने जाना कि जो प्राइम सोर्स होता है टेक्सोनॉमिक स्टडीज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसमैन ऑफ प्लांट और एनिमल्स ठीक उसके बाद से हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स में पढ़ा हरबेरियम के बारे में जहाँ पे डेड प्लांट स्पेसमैन को प्रिजर्व करके रखा जाता है हरबेरियम क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज और उसके बाद से हमने बोटेनिकल गार्डन के बारे में पढ़ा जहाँ पे स्पेशलाइज कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट्स का फर्म स्टडी एंड रेफरेंस उसके बाद से हमने म्यूजियम के बारे में पढ़ा जिसे जहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पेसमैन को प्रिजर्व करके रखा जाता है 
उसके बाद से हमने जूलॉजिकल पार्क पढ़ा जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है जिससे कि उनके हैबिटेट और नेचर के बारे में जाना जा सके और लास्ट में हमने किस के बारे में पढ़ा जो कि बेस्ट होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे जो पेयर में होते हैं उसको हम लोग कॉपलेट बोलते हैं इससे क्या होता है कि एक एक स्टेटमेंट का रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस होता है तो जो ईच स्टेटमेंट इन द की उसको हम लोग लीड बोलते हैं और ये जो की है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेवरल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए प्रत्येक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग कीज है ठीक और लास्ट में सम हमने सम अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ा फ्लोरा जहाँ पे प्लांट इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है फोना एनिमल इंडेक्स किस एरिया में कितने एनिमल्स पाए जाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है मैनुअल जो होता है रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज इन अ गिवेन और पर्टिकुलर एरिया और जो मोनोग्राफ होता है कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन टेक्स और लास्ट में हमने कैटलॉग के बारे में पढ़ा जो कि जस्ट लाइक डिक्शनरी होता है इसमें भी कंपाइल होता है इंफॉर्मेशन प्लांट स्पेसमेंट का अकॉर्डिंग टू दियर अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स तो इस तरह से हमने आज टेक्सोनॉमिकल एड्स को बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आगे हम बहुत जल्दी एक नेट सीरीज लेके आने वाले हैं तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए धन्यवाद